दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अंडमान आइलैंड्स के गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस के बारे में बात करेंगे जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है तो अगर आप अंडमान घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर इस चैनल पर आपको बहुत सारे ट्रेवल टिप्स और वीडियोज मिलेंगे तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ दोस्तों अंडमान सीरीज पर जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने अंडमान ट्रिप से रिलेटेड दस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की थी तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसके अलावा दोस्तों मेरे अंडमान सीरीज के जो ओरिजिनल चार वीडियो हैं जिसमें मैंने अंडमान से रिलेटेड बहुत डिटेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी वो भी आप जरूर देखिए उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो दोस्तों पिछले वीडियो में होटल्स वाले टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि अंडमान में दो तरह के होटल्स हैं प्राइवेट होटल्स और गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइवेट होटल्स जो अंडमान के हैं वो आप इजिली ऑनलाइन बुक कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट पर लेकिन गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस के लिए मैंने कहा था कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो दोस्तों ये वो वीडियो है जिसमें आपको अंडमान के अंदर जो भी गेस्ट हाउसेज है उनकी सारी डिटेल्स मिलेगी दोस्तों अंडमान के अंदर लगभग सभी मेन मेन आईलैंड पर गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस है ये गेस्ट हाउस लग्जीरियस कैटेगरी में भी है और बजट कैटेगरी में भी है दोनों ही कैटेगरी के गेस्ट हाउसेज अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं तो अगर आप अंडमान घूमने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि जो बजट कैटेगरी वाले गेस्ट हाउसेज हैं वो आपके लिए काफी किफायती हो सकते हैं तो आप दोनों कैटेगरीज के गेस्ट हाउसेज की डिटेल्स एक एक करके देखते हैं दोस्तों अंडमान में तीन लग्जीरियस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस हैं जो कि आते हैं अनिडको के अंदर अनिडको का फुल फॉर्म है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो ये तीन रिजॉर्ट हैं मेगा पोर्ट रिजॉर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर में है हॉर्नबिल रिजॉर्ट ये भी पोर्ट ब्लेयर में है और डॉल्फिन रिजॉर्ट जो कि हैवलॉक आइलैंड में है अनिडको के ये तीनों रिजॉर्ट्स महंगे और लग्जीरियस रिजॉर्ट्स हैं जिनमें पर रूम पर नाइट का चार्ज 2000 से लेके 7000 तक वेरी करता है अलग अलग रूम कैटेगरीज के लिए इन तीनों रिजॉर्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है जिसके लिए आपको अनिडको की वेबसाइट पर जाना होगा अनिडको इस वेबसाइट पर रिजॉर्ट टाइप के अंदर आपको तीनों रिजॉर्ट की डिटेल्स दिखेगी और यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं पिछली साल भारत सरकार ने अंडमान आइलैंड्स के कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए हैं तो अब हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप हो गया है नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो गया है और रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है तो भारत सरकार का ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था क्योंकि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम इन आइलैंड्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम से जानते थे लेकिन अब इनको एक भारतीय नाम दिया गया है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और गूगल मैप्स में भी अब आपको इन आईलैंड के बदले हुए नए नाम मिलेंगे अब आगे बढ़ते हैं और अंडमान के अंदर बजट में कौन कौन से गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं वो जानते हैं तो दोस्तों अंडमान में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंडर चार गेस्ट हाउसेज आते हैं जो कि थोड़ा बजट में है इनके नाम है हवा बिल नेस्ट जो कि नील आइलैंड या शहीद द्वीप पर है हॉक बिल्स नेस्ट जो कि रंगत आइलैंड में है टर्टल रिजॉर्ट जो कि डिगलीपुर में है और टील हाउस जो कि पोर्ट ब्लेयर में है इन चारों ही गेस्ट हाउसेस के सभी रूम एसी हैं जिनका एक फ्लैट पर रूम पर नाइट चार्ज है हजार रूपए प्लस जीएसटी इन चारों ही गेस्ट हाउसेस में बहुत ज्यादा रूम नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं हवा बिल नेस्ट में चार रूम है हॉक बिल्स नेस्ट में आठ रूम है टर्टल रिजॉर्ट में छह रूम है और टील हाउस में छह रूम है तो बहुत ही लिमिटेड रूम है इन रिजॉर्ट में और इनका प्राइस भी कम है इसलिए ये काफी जल्दी भर जाते हैं तो इसलिए अगर आप इनमें रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आप इनकी बुकिंग जितना जल्दी करा लें उतना अच्छा है अब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के इन चार गेस्ट हाउसेस की सर्विसेज कैसी है ये तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं रुका नहीं हूं इन गेस्ट हाउसेज में लेकिन नेट पर मैंने इनके रिव्यूज देखे जो कि मुझे काफी सेटिस्फेक्ट्री लगे इसलिए मेरे ख्याल से फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रुकने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों इन चारों ही रिजॉर्ट की ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है तो वो कैसे करनी है अब ये जानते हैं इसके लिए आपको लॉग करना होगा डब्ल्यू पर दोस्तों ये अंडमान टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट है और आपको इस वेबसाइट पर अंडमान से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो अगर आप अंडमान घूमने जा रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर जरूर रिफर कीजिए इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो इस वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर राइट हैंड साइड में एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन बुकिंग का इस लिंक पर क्लिक करने पर यह पेज खुलेगा जिसमें राइट हैंड साइड पर कुछ टैब्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर कु
करना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड पर जो सबसे पहला टैब है रजिस्टर एंड बुक ऑनलाइन इस पर क्लिक कीजिए नेक्स्ट पेज पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और प्रोसीड पर क्लिक करने से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों इस फॉर्म में आपको अपनी अंडमान ट्रिप से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालनी है सबसे पहले आपको अंडमान में अपनी अराइवल और डिपार्चर डेट डालनी है यहाँ पे ध्यान ये रहे कि आपको वो डेट नहीं डालनी है जिस डेट के लिए आप होटल बुक करना चाहते हैं आपको वो डेट डालनी है जिस डेट में आप अंडमान में अराइव कर रहे हैं और वो डेट डालनी है जब आप अंडमान से फाइनली विदा ले रहे हैं तो ये डेट यहाँ पे डालनी है उसके बाद नंबर ऑफ टूरिस्ट डालने हैं कितने लोग हैं आपके ग्रुप में उसके बाद यहाँ पे विजिटर डिटेल्स में सभी टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी है उसके बाद यहाँ नीचे एक टूरिस्ट की आईडी कार्ड और उसका आईडी कार्ड का नंबर डालना है तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है अपने ग्रुप की उसके बाद जब आप कन्फर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो एक काफ़ी लंबा सा एक्नोलिजमेंट नंबर जनरेट होगा ये एक्नोलिजमेंट नंबर आपने इस फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर भी आएगा एस और आपने जो ई मेल दी है उस पर भी मेल आएगा इस एक्नोलिजमेंट नंबर को आपको संभाल के रखना है क्योंकि आप फ्यूचर में जब भी इस वेबसाइट को ऑनलाइन सर्विसेज के लिए विजिट करेंगे तो आप डायरेक्टली इस नंबर से लॉगिन कर सकते हैं एक्नोलिजमेंट नंबर आने के साथ ही आपको एक और लिंक दिखेगा गेस्ट हाउसेस की ऑनलाइन बुकिंग का आप इसी टाइम ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप कभी बाद में आकर भी इस वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं तो हम वो वाला ऑप्शन देखते हैं जिसमें हम अपना एक्नोलिजमेंट नंबर यूज करके किसी दूसरे टाइम पर बुकिंग कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको फिर इस ऑनलाइन पेज पर आना होगा और इस तीसरे टैब पर क्लिक करना होगा सर्च एंड मेक पेमेंट इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा ये रजिस्ट्रेशन नंबर वही एक्नोलिजमेंट नंबर है जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मिला था ये सारी डिटेल्स डाल के जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो रिजॉर्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग का फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पे चार अवेलेबल रिजॉर्ट में से एक रिजॉर्ट सेलेक्ट कीजिए अपनी चेक इन चेकआउट डेट डालिए कितने रूम चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद चेक पर क्लिक कीजिए ये देखने के लिए कि रूम अवेलेबल है कि नहीं अगर रूम अवेलेबल होगा तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहाँ पे टोटल प्राइस दिया होगा इंक्लूडिंग जीएसटी उसके बाद आपको इस टैब पर क्लिक करना है कंफर्म एंड एड टू लिस्ट नेक्स्ट पेज पर आपके सारे गेस्ट हाउस सिलेक्शन होंगे विद दी डेट यहाँ पे आपको फिर दो ऑप्शन मिलेंगे और गेस्ट हाउस बुक करने का या फिर डायरेक्ट पेमेंट करने का अगर आप और किसी गेस्ट हाउस में भी रूम बुक करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन पर बुक कीजिए यहाँ पे आपको फिर डिटेल्स भरने के लिए मिलेगी या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर आपके रूम सिलेक्शन की सारी डिटेल्स दिखेंगी ये सारी डिटेल्स कंफर्म करके आप यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी जिसमें आपके बुक के हुए रूम्स की सारी डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स होगी इस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं इसको एज ए पी भी सेव कर सकते हैं इस रिसिप्ट को आपको जब आप अंडमान जाएंगे तो गेस्ट हाउस में शो करना होगा चेक इन के लिए अगर आपसे आपकी पेमेंट रिसिप्ट गलती से मिस हो जाती है तो भी घबराने की बात नहीं है आप दोबारा इस पोर्टल पर आकर वो रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं उसके लिए आपको फिर इस ऑनलाइन बुकिंग वाले पेज पर आना है और इस सेकेंड टैब पर क्लिक करना है प्रिंट पेमेंट स्लिप यहाँ पे फिर ये डिटेल्स भरनी होंगी और इनको सबमिट करते ही फिर से वो पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी इसके अलावा इस ऑनलाइन बुकिंग वाले पेज पर आप इस टैब पर क्लिक करके अपनी चेक इन डेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर आपको बिना बुकिंग के लिए आगे बढ़े इन चारों में से किसी रिजॉर्ट में रूम की अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको इस लास्ट वाले टैब पर जाना होगा यहाँ पे जाके आप रिजॉर्ट का नाम डालिए नंबर ऑफ रूम डालिए चेक इन चेकआउट डेट डालिए और उसके अकॉर्डिंग ये रूम की अवेलेबिलिटी बता देगा तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था इन ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करने का आप इन चार रिजॉर्ट्स की बुकिंग चेक इन डेट से तीन महीने पहले तक कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पोर्टल पर लाइट एंड साउंड शो की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं अंडमान में दो जगह लाइट एंड साउंड शो होता है एक सेलुलर जेल में और एक रॉस आइलैंड में इन दोनों ही लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग भी आप पहले से इस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप अपना एक्नोलिजमेंट नंबर लेकर फर्स्ट टाइम कोई भी बुकिंग करेंगे इस पोर्टल पर तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दो ऑप्शन मिलेंगे एक होगा लाइट एंड साउंड शो की ऑनलाइन बुकिंग का और एक होगा गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग का आप दोनों ही ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़िए फिर आप दोनों ही चीजें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं यहाँ पे तो दोस्तों ये सात गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस हैं अंडमान में जिनकी ऑनलाइन बुकिंग पॉसिबल है आप इनकी फैसिलिटी का
ए यानी कि अंडमान पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके कुछ गेस्ट हाउसेज हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ गेस्ट हाउसेज हैं लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से ए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउसेज में टूरिस्ट नहीं रुक सकते हैं ये गेस्ट हाउसेज केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ही हैं दोस्तों इन सारी बुकिंग प्रोसीजर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पर कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं आप टूरिज्म वेबसाइट के होम पेज पर कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स थी अंडमान के गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस की आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए वो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए जय हिंद वंदे मातरम